ഐ തിങ്ക് ഐ എം വെരി മച്ച് എലിജിബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ള ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കോവിഡിന്റെ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഓൺലൈനിലും എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ്ലൈനിലും എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ആയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹായ് ദിസ് ഇസ് രാധിക ദിജു ഫൈനലി എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എപ്പോഴും നീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വറീസ് ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓൺലൈൻ ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ നല്ലത് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇന്നൊരു തീരുമാനമാക്കാം ഐ തിങ്ക് ഐ എം വെരി മച്ച് എലിജിബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നീറ്റിന് കോച്ചിങ് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ് ആണ് പോയത് റേസിലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ റേസിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും റേസിൽ തന്നെയാണ് ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ള ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കോവിഡിന്റെ ടൈം ആണ് ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയ ഒരു ടൈം ആയപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാ പോർഷൻസ് പോയത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അതിനുശേഷം ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അനദർ തിങ് വിച്ച് വി ഹാഡ് ഓഫ്ലൈൻ വാസ് എക്സാംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൺലൈനിലും എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ്ലൈനിലും എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എന്റെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് പ്ലസ് ടു അവസാനിക്കുന്ന ടൈമിലായിരുന്നു കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു റീസൺ കാരണം പ്ലസ് ടുവിന്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമില് കോച്ചിങ് എന്തായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് എല്ലാ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സ്റ്റുഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓഫ്ലൈൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മെയിൻലി പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നീറ്റടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ എൻ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റണം ഓൺലൈൻ ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് മീ ഓക്കെ ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓഫ്ലൈൻ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി സ്കൂൾ കുറച്ച് ഹെക്ടിക്കായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാനിങ്ങനെ സയൻസ് ഫെയർ കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്തായാലും ഫ്രീ ഉള്ള ഡേ ആണ് ആ ഡേ ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഹോളിഡേ ബാച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്താണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല കോച്ചിങ്ങിന് പോവാണ് സാറ്റർഡേസ് ആൻഡ് സൺഡേസ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഓഫ്ലൈൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ പിന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനില്ലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ കാരണം ഓൺലൈനെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ചോയ്സ് കാരണം എനിക്ക് ഹോൾ ഡേ കിട്ടുകയാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ്റെ അത്ര ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഞാൻ പറയും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓരോ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതി
ഒന്നോ രണ്ടോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലാസ്സിലത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫുൾ സാർമാർ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ മിനിമായിരുന്നു ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഒരു ട്വിറ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു സുഖമില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് അഡിക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ഞാൻ തീരെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബെൻ ലിയോണൽ സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലത്തെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഫൈവ് മിനിറ്റ് വീഡിയോസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അതും എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ മോഡറേറ്റ്ലി യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ക്ലാസ്സസ് ഓഫ്ലൈൻ ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിലാണല്ലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഓഫ്ലൈൻ ആവേണ്ട ബാച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ കോവിഡ് ആയത് കാരണമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡ് പിന്നെ അനുമതിയൊക്കെ കൊടുത്ത ടൈമിൽ ഈ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളത് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് തന്നെ വന്നു പക്ഷേ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ബയോളജി ഒന്നും ഡിസ്കഷൻസ് ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ബയോളജി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം നല്ല ബേസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് സ്റ്റഡീൻ്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ലാക്കായി തോന്നിയത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഡിസ്കഷൻസ് മാമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ മാമ് പെർമിഷൻ തരാനുള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാർക്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആവാതെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കും കുറവാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ മാർക്സ് കുറയുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ആ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈമിൽ ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സാംസ് വഴി കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പം മാമിന് എന്താണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ലൈക്ക് ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷൻ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായി അങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട ഡിസ്കഷൻസ് അതായത് എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ മൊഡ്യൂൾസ്ത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമായിരുന്നു ബട്ട് വൺ തിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് നത്തിങ് ക്യാൻ ബീറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഓബിയസ്ലി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓൺലൈനിൽ തന്നെ എക്സാം എഴുതണം അതല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ്ലൈൻ ആയല്ലോ ക്ലാസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡിസ്കഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അതല്ലാതെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാഡ് എക്സാംസ് റൈറ്റ് എക്സാംസ് ആ ടൈമിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ല എടുത്തത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണം സ്റ്റിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയി ഒന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സാം ചെയ്ത് ഓക്കെ അവിടെ വരുന്ന വേറെ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തളരുന്ന രീതിയിലാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അവസാനത്തേക്കുള്ള മോക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ്ലൈൻ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഓഫ്ലൈൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ പോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്
ചെയ്യുന്നതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന നീറ്റ് അതിനുള്ള ടൈം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം തേർഡ് തിങ് യു ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയി തോന്നും അതൊരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആയി തോന്നും നേരെ മറിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റീതിങ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എനിക്ക് വർക്ക് ആയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ ഓഫ്ലൈനിലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സാം എഴുതിയത് ഓൺലൈൻ ഞാൻ തീരെ എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റിയറിൽ കണ്ടുണ്ടാക്കിയത് മൊത്തം ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു So I think with this video you have got an idea what all are the things which you have to consider while deciding online or offline or offline. Okay? So do subscribe if you find this video helpful and let me know in the comment section what kind of video you are hoping for next.